Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục dinh dưỡng trên website mạng y tế.vn. Cách ăn quả vải tránh gây hại cho sức khỏe người dân cần biết. Quả vải còn gọi là lệ chi. Tên khoa học là lai chi chinensis là loài duy nhất trong chi lai chi thuộc họ bồ hòn sapin đây. Trích nguồn lịch sử thì dương quý phi. Sùng ái phi của hoàng đế đường Minh Hoàng. Đường huyền tông của nhà đường Trung Quốc rất yêu thích trái vải này. Sử Việt Nam thì liên quan đến mai thuốc loan. Xuất thân là phu khuân vải cống nạp cho nhà đường Trung Quốc. Ông đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống lại nhà đường năm 722 và lên ngôi mai hắc đế. Đã có nhiều tin tức ghi nhận liên quan đến cái chết và cây vải. Bệnh lý đặc trưng bởi tình trạng co giật. Thay đổi nhận thức thường vào sáng sớm và tỷ lệ tử vong cao. Trên cơ sở đó, các nhà khoa học Mỹ và Ấn Độ đã bắt tay vào nghiên cứu, giả soát các thông tin y học trước đây, và tìm hiểu trên 390 bệnh nhân dưới 15 tuổi. Và theo một số tiêu chuẩn cụ thể, về dấu hiệu bệnh lý và các xét nghiệm có liên quan trên máu, nước tiểu, dịch não tủy, chụp MRI não, điện não đồ trong khoảng từ ngày 25 tháng 6 năm 2014 đến ngày 17 tháng 7 năm 2014 rồi tìm ra kết luận. Kết luận này đã được đăng trên tạp chí y học có uy tín là tờ Lancet. Những vụ việc bộc phát của não bệnh cấp tính trong nghiên cứu này có liên quan đến ngộ độc của hai chất có trong quả vải. Đó là hypolysin A và methylene cyclopropoglycerin. Để có kết luận này, các nhà nghiên cứu đã loại trừ được những khả năng khác mà trước đây được coi có thể là nguyên nhân như nhiễm trùng. Nhiễm siêu vi trùng viêm não, màng não, ngộ độc thuốc trừ sâu, ngộ độc, kim loại nặng. Cũng như việc tìm thấy có nồng độ của hai chất hiplysin A và methylin cyclopropoglycerin, cũng như các ảnh hưởng của hai chất này, lên chuyển hóa axit béo, và đặc biệt là sự ức chế tạo đường gluco, điều này đã được nghiên cứu thực nghiệm trên động vật. Do đó, để ngăn ngừa tình trạng bệnh lý, các nhà nghiên cứu khuyên rằng, không ăn quá nhiều quả vải, tránh ăn lúc đói, và nên có ăn thêm bữa tối khuya, để đề phòng hạ đường máu, cũng như cần có phương án, xử trí rối loạn hạ đường máu trong những trường hợp có nghi ngờ bị ngộ độc do quả vải. Tránh ăn quả chưa chín đủ, và cũng tránh ăn, cắn nhai vào hạt các loại quả này. Nếu có điều kiện nghiên cứu hay hợp tác quốc tế, cũng nên chú ý việc nghiên cứu và thử nghiệm. Nồng độ của hai chất hypolysin A và methylin cyclopropoglycerin để đánh giá hiệu ứng và độ an toàn. David Phan, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.